快起来，别坐地上，受凉了。你怎么了呀？喝这么多酒干嘛呀？你有什么事儿你说出来，我们大家一起想办法，总有办法去解决的，你知道吗？解决？你拿什么解决啊，默默？说大话就会说大话。<笑>我没事儿，就是心情不太好。你走吧。走啊！你干嘛这样啊？你赶紧走啊你！你起来，你走啊！走啊！你先别关门呐，方婷，你开门呐才知道的，家里能用的钱都已经用完了，能借的也都借了。医生说，治好就得换肾，得二三十万。就算不换肾，每周也要付五百块的透析费。我妈她就是个家庭妇女，她没读过什么书。爸爸在一所小学教书，工作很辛苦。但是收入很少。我是家里的独生女，他们在我身上倾注了所有的心血，为了给我上大学，我妈妈出去打零工赚钱。大学四年，我已经花光了家里所有的积蓄。我之所以值钱去那边上班，是因为我要给我爸爸挣钱。现在虽然透析的钱是有了，但是我得给他挣钱换肾呢。你为什么不早点告诉我这些呢，王宁？答应我一件事，真的不要再去那种地方上班了。不去那儿上班，那我要怎么样才能一个月赚到一万五啊？我必须在一年内给他挣够钱，不然他就没救了。我不去那儿上班，那我该怎么办？我要靠着别人的施舍付医药费吗？总之，不管怎么样，你真的不要再去那种地方上班了。要不然这样吧，我去跟凡凡说一下，把你调到客户服务部。你知道那边的工资是跟业务挂钩的，只要你努力，我们都一起加油，你一定能够拿到你想要的。这样真的可以吗？你还不了解凡凡吗？的事吗？我会帮你申请的。你呢，就好好的陪着方宁。嗯，对，有关于职位调动的事情，我会负责到底的，放心吧。好了，不跟你说了，拜拜。叶总，我刚好有事情要找你。呃，方宁的家里出了点事。他急着要用钱，所以我想把他调到客户服务部。方宁的事情已经交给你全权处理了，你决定就可以了。好。还有别的事吗？没有了。嗯，我有一件事。什么事？明天中午有一个商务午宴，你能跟我一起去吗？行。那我先走了。
this right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through你在说什么让你觉得痛不欲生
居然跟我来的，要跟我走。伊犁，我，你还在等我？我，其实我是想说，我现在回来，还来得及吧？气了？怎么会呢？把什么事情都问清楚了，把心中的疑虑都打开了，才是我们现在最好的选择，对吗？嗯算吃饭了，我这儿还有些工作，一会儿就完事了。是吗？嗯。怎么了？啊！啊在公司被人看到。哎呀，看了，都下班了，我都看了好几遍，没有人了。那你怎么还不走啊？你都没走，人家不肯走。你有什么好的？一直好着呢，只不过你反应慢，都没有发现。啊！电话，电话响了。不接。这个时候打电话，快点接电话，乖！真是谁呀、啊？大西瓜！啊、你爸，你爸！哼，你说我爸是大西瓜？嘘，叶、嗯、总、嗯，啊对，是，啊，我,我在开会，啊。是，呃
。是。啊啊,啊！好，我有时间，我当然有时间了。啊啊啊！叶、啊、总，我出来跟你说吧。啊，比凡，感觉怎么样？啊，挺好的，就手还有点伤。在你们年轻人的眼里啊，这些都是我们老头子的娱乐啊。不会、啊，我觉得出来晒晒太阳、补补钙也挺好。而且这也是项运动，还是有氧运动的。<笑>对呀、啊，你们现在是打拼的时候，还没到这种休闲生活的时候啊。其实这感觉突然让我想到小时候跟我爸一起在池塘边钓鱼。哦。我能让你有父亲的感觉，看来你跟我两个人的关系发展的不错啊。叶董，我是不是说错话了？没没有没有没有没有没有。哎呀，作为长辈啊，我是想跟你说，古语说啊，成家立业，成了家再立业。哎，你跟叶林没有考虑过这一点吗？哟，怎么不说话呀？把你吓着了。哎不是，我觉得太突然了。那，你就没有考虑过这一点吗？我爸妈也一直催我，但我只觉得自己还没有做好准备。没做好准备，还是有别的想法。不不不，你不是想跟我说我那叶林配不上你吧？不不不，这怎么可能？我要说配不上，也是我配不上他。是啊。那我现在把他交给你，你还推三阻四的，切！叶董，我真想跟叶林走到最后，我也想成为叶林最后依赖的那个人，但我现在什么都给不了他，我觉得对不起他。哎呀，有时候女人追求的不是物质上的东西。我明白，我想尽自己最大的努力。给到叶林他想要的生活。哎呀，那好吧，你既然都说到这个份上了，哎，不过我跟你说，不要让我等得太久了啊！明白。哎，上钩了，上钩了，快快快！哎，快往上拉！来来来，太大了，稳住啊，稳住，拉不起来。的魅力好大呀！这是在看命中注定我爱你啊！喏、no, 喏、no, ，露馅了吧？你没看过，你怎么知道他是命中注定我爱你啊？我只是希望跟你们年轻人有共同的语言。我想知道我这个木头人女儿啊，现在在想什么？哎呀！嗯，爸，你快看，阮青青好帅哦！我那个未来的女婿也不错呀。爸，你今天找他有什么事啊？你们的婚事啊？婚事？嗯，我就问他想不想结婚。他怎么说？他说他还没有准备好，还想努力一下。干嘛？开心了？没有啊。其实他拒绝了，我反而更开心，证明他啊不是那些贪图富贵的人。那可不一定，说不定欲拒还迎呢。诶，是你想结婚吧？你直接跟他说呀。谁想结婚啊？就算他要娶我，我还不嫁给他呢。<笑>哎呀，其实站在他的立场，他如果现在结婚的话，会找人口舌的。你想想看，一个男人没事业，这腰板直不起来，如果能够把这个心思放在工作上边，反而是好事，对吧？再说了。你跟他俩人交往没多久，多磨合磨合啊！<笑>好了好了，早点休息啊！爸，你不吃点？哎，不吃了，别吃那么多啊！早点休息。嗯。陈青，陈青，走。陈青，你不是没有努力过，他会。
回应过你吗？你别说了，我偏要说，是不是你知道成亲的存在？我跟你之间会有不同。你别。陈心怡，他为什么要说自己是季宝贝的保姆吗？叶总，怎么了？那边那位先生已经等您很久了。去干嘛干嘛，根本就不需要，立刻找到男女朋友。我身边好多朋友都用了，超级管用。真的假的？真的啊！哎，我刚看见叶总去办公室，好像脸色不太好。你要不要去请个安啊？有吗？是啊，借我用一下。哎，这没事儿，那个是小意思。我跟你说，这才是升级版粉金球。
进来。怎么了？默默说你不开心啊？继续刚来过了。他来过了？他怎么阴魂不散呢？结婚的事情更让我不高兴。我真的还没有准备好。我觉得我们俩认识的时间还不够久，而且这一点我都已经跟叶董都说过了。我不在乎啊。但是我在乎啊。我只是一个普通人，我是每个月拿着几万块钱工资上班的普通白领，普通的公司小职员。而你不一样，你是上市集团公司老板的女儿。你突然之间要跟我结婚，哎，你换成任何一个人会怎么想啊？都会有顾虑啊。而且。我不喜欢别人说我是吃软饭的，我更不喜欢别人说是因为你的钱我才跟你结婚。但你是因为我的钱跟我结婚的吗？当然不是啊。那不就得了？那你在纠结什么呢？啊？现在是我们俩的价值观不一样。我现在这个职务，我现在这个身份，今天去找一个，你别不讲理好不好？我不想再跟你讲了，你出去。认主人的哦，可惜你现在身上沾了晦气，我也不能要你喽。哎呦呦呦呦，跟你开个玩笑嘛，心眼那么小。哎，哎，叶董怎么说？没事，没事儿。你以为我们办公室隔音效果多好啊？演什么演？你知道还问？好，不问不问不问不问。聊天呢，不用工作吗？一天到晚在办公室聊天，策划案做好了吗？给你七十二小时把策划案放在我桌上，否则，哼哼哼，你懂的。他们生气了啊、哦！我们回家给你洗个澡，去去晦气。哎呀！你有想过，我也是无辜的。怎么？吵架了？这么不开心？嗯，爸。等于是不是因为结婚的事情啊？哎呀，早知早知道，我就不说了。爸爸呢？还想说一句，那如果一凡现在跟你结婚呢、啊，他承受的压力要比你大多了。你看，他什么都没有是吧？他拿什么去保护你们的婚姻跟你们的感情呢？那想当年呢，你爸爸这个……爸，你怎么又说这些啊？这样吧，如果你们的感情没问题的话，结婚呃也不急于一时了。爸。结婚也是你提的，现在不急于一时也是你说的，你到底要我怎么样啊？哎，哎呀，你要对你们的感情有信心，对自己要有信心吗？啊？哎，哎，那那那那那，这这这这个细节结局，我我记得很清楚。哎，那个男主角啊，放弃了他的前女友，到最后呢，他还是跟他现在的女友在一起了。哎，对对对对，就这个戏。<笑>你在想什么？啊，爸，我出去一趟。哎哎哎，到哪儿去啊？我去找我的结局啊！啊，早点回来啊！啊，反应挺快的，像我。
。帅哥，请我喝一杯吧。嗯。先喝什么？随便哦，看你诚意了。服务员，冰水一杯，给这位姑娘。哇，你这么小气！我哪里小气了？我怕你喝了酒兽性大发，你男朋友吃醋。我男朋友才不在乎呢！我要跟我男朋友结婚，他都不乐意。不是吧？那会不会是因为你男朋友觉得他自己不够优秀，想更出色一点呢？可是他在我心里已经足够优秀了，说明你跟你男朋友的境界不一样。你试想一下，大气一点，等等他。那可能以前是我太小气了，太在乎他了，我怕他跟别人跑了。怎么可能？像你这样无理取闹，他都可以跟你在一起，说明什么？这是真爱。讨厌。好了，哎，听我说。听我说，嗯，真的，你等等我，再给我一点时间，我答应你，给你一个完美的婚礼。哎呀，你别再跟我谈婚礼了，求婚要给我惊喜，啊，我不能等太久。副总啊，我之前说的那七十二个小时之后，我要看到你的完整策划案。哎，这个时间点，你是不是应该回公司工作了？领导，你听我说，你有点人性好不好？你翻脸也太快了吧？公事公办，不掺杂私人感情的。啊，没问题啊，领导。那你先允许我送你回去，然后我再为你卖命，好了吧？想跟你们说，我先问你一个问题：你为什么要跟继续刚在一起？其实继续刚，就是当年我们两个分开的原因。所以当年我们俩在一起的时候，你就跟继续刚好上了？不，不是这样的。那是什么原因？我，我现在不知道应该怎么跟你解释，但是我只能说，这件事情对我来说是一场噩梦。我不想再提了。你还没有说清楚，你到底为什么跟继续刚在一起？我不想说。我承认我确实伤害了任一凡，但是同时继续刚也伤害了我。我现在只想从这场噩梦中醒过来。那他对你做了什么？我真的不想再说了，任一凡。我现在只想一个人安安静静的生活，你明白吗？陈青，你这样一直回避，解决不了任何问题。我没有想到事情会变成今天这个样。我我想要离开这儿，当沙朗来找我的时候，我以为那是我新生活的开始，但是我没有想到我会再碰到你们，我也再碰到了继续刚。可是你，哎、好了，你接下来有什么计划？我不知道。我都不敢想。现在你手头缺钱吗？如果你经济上有困难，我可以帮你。我觉得我还没有可怜到需要别人救济的地步吧。我想我很快就会找到一份工作的。我去趟洗手间吧。需要帮忙的地方，就跟我说。
是在想，陈青好像真的经历了很多事情。我们过去吧，别让他一个人在那儿。对了，要不让他来我们公司吧？啊？你也听到他说了，他现在在找工作，不如让他来我们公司吧。在那边看看，有没有适合他的职位？直接来设计畅想。方宁的位置现在是个空缺，可以让他直接做我的秘书。呃，这样离他近一点，互相照顾也方便嘛。任一凡，你喝多了吧？陈青哪需要你照顾啊？你也听到他前面说的了，总不见得看到他落入继续刚的手里吧？我不信任他。那你相信我了？哎，好了好了，走吧，就这么决定了啊。想法，我觉得还蛮不错的。嗯、呃，我们公司现在，我的助理这个位置正好是个空缺，如果你有兴趣的话，你可以做我的助理，帮我的忙。不，呃，帮公司的忙。委屈不委屈？谢谢你们，我能靠自己的能力工作，还能天天和你们在一起，我已经特别感激了，真的。那我就先走了，咱们公司见。再见，路上小心。好。还是觉得让陈青来给你当秘书这件事情不合适。为什么？你前面不是已经答应了吗？你看看他的那些事情，他跟季旭刚在一起，他一切的一切，我们一点都不知道。就算你曾经了解他，可是你现在看看，他经历过什么，他发生过什么事情，我们一点都不知道，更别提知道他在想什么了。不需要知道他在想什么，我们只要帮他就可以了。任一凡。你没明白我的意思，我的意思是他的存在，对我们俩是威胁。真的是应该帮帮他，除非是你自私，你吃醋